हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास नाइन्थ साइंस की वर्कशीट नंबर ट्वेंटी टू ये वर्कशीट भी हमारी चैप्टर नंबर फाइव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से ली गई है और आज की जो वर्कशीट है उसका जो मेन टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनिल्स इससे प्रीवियस वर्कशीट्स में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया था लेट स्टार्ट आवर वर्कशीट जिज्ञासा दीदी वट इज प्रोटोप्लाज्म एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि दीदी ये प्रोटोप्लाज्म क्या है और कैसे सेल लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करती है कैसे सेल फंक्शन करती है लाइफ प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेनटेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक न्यूट्रिशन respiration digestion all are life processes and these life processes are performed by cell then jigyasa said gyan as we know that every cell has at least three features part in it plasma membrane nucleus and cytoplasm jigyasa gyan ko batate hai ki jaisa ki hame pata hai ki har cell mein कम से कम तीन फीचर्स जरूर होते हैं तीन पार्ट होते हैं फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस एंड थर्ड साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ें ऑलमोस्ट हर सेल में मिलती हैं द फ्लूड इनसाइड द सेल दैट इज़ कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो फ्लूड सेल के अंदर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है उस फ्लूड को उस तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म सपोज दिस इज सेल दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज न्यूक्लियस सो द मेटेरियल प्रजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मैम इज नोन एज साइटो प्लाज अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस देयर आर स्पेशलाइज वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रजेंट इन द साइटो प्लाज कॉल्ड सेल ऑर्गेनिल्स न्यूक्लियस के अलावा साइटो प्लाज में बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स प्रजेंट होते हैं इन माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है सेल ऑर्गेनिल्स यू कैन सी इन द सेल ऑल्सो दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल इन साइटोप्लाज यू कैन सी वेरियस माइन्यूट स्ट्रक्चर्स दी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सेल ऑर्गेनिल्स दिज आर प्रजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स द मेन सेल ऑर्गेनिल्स प्रजेंट इन ए यू कैरेटिक सेल आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो मेन सेल ऑर्गेनिल्स हैं जो यू कैरेटिक सेल्स में यू मीन्स ट्रू सेल्स द सेल्स इन विच न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनिल्स आर मैमब्रेन बाउंड इज नोन एज यू कैरेटिक सेल यू कैरेटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल्स मेनली प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ई आर गोल्जी एपरेटस ऑल्सो नोन एज गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स प्लास्टिड्स वैक्यूल एंड माइटोकोड्रिया दीज आर सेल ऑर्गेनिल्स विच आर प्रजेंट इन सेटोप्लाज्म ऑफ अ सेल Each cell organelle carries out some very crucial and specific function in the cells like production and storage of proteins lipids and energy waste disposal etc har cell organelle ka apna ek important or crucial ek vishisht function hota hai ek specific function hota hai har cell organelle ka apna alag alag function hota hai jaise kisi ka kaam hai प्रोटीन को बनाना और उसका स्टोरेज करना किसी का काम है लिपिड्स की फॉर्मेशन करना कोई सेल ऑर्गेनिल एनर्जी जनरेट करती है कोई वेस्ट डिस्पोजल का काम करती है द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनिल्स इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग पार्ट होता है सेल का जिसमें साइटोप्लाज भी इंक्लूड होता है आपका न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनिल्स अदर सेल ऑर्गेनिल्स इंक्लूड होते हैं उस लिविंग पार्ट को ही हम क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं देन फर्दर ज्ञान आस्क दीदी वट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दीदी ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होते हैं देन जिज्ञासा रिप्लाइड ज्ञान टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस बाय लिविंग बीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द सेल इट मीन्स वेरियस लाइफ प्रोसेसिस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन करने के लिए लिविंग बींग्स में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और ये सारे केमिकल रिएक्शंस कहाँ होते हैं सेल के अंदर इन दीज केमिकल रिएक्शंस आई द सब सब्सटांसिस फॉर्म्ड 
और अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड तो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं या तो इनमें कोई चीज़ बनती है या फिर कोई चीज़ टूटती है बनती कैसे है जैसे लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स की हेल्प से कोई प्रोटीन सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में और अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म अनदर कंपाउंड और कई बार क्या है कोई सब्सटेंस टूटता है कुछ अलग बनाने के लिए जैसे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन क्यों होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑल दिस केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन साइड द सेल आर नोन एज मेटाबोलिक प्रोसेसिस और ये सारी केमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर होती हैं इन्हीं रिएक्शंस को इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक प्रोसेसिस बोलते हैं दीज आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ये हमारी बॉडी में लगातार होती रहती हैं मेटाबॉलिज्म इज अ जनरल टर्म दैट इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म एक जनरल टर्म है जिसका यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए और वो सारी केमिकल रिएक्शंस जो सेल की लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए और ऑर्गेनिज्म की लिविंग स्टेट को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होती हैं वो सारी केमिकल रिएक्शंस जो नेसेसरी हैं टू मेंटेन द लिविंग स्टेट ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स सो लेट सी यहाँ पे हमें ये एनिमल सेल दी हुई है और यहाँ पे प्लांट सेल दी हुई है यू कैन सी द सेल ऑर्गेनिल्स इन एनिमल सेल एंड सेल ऑर्गेनिल्स इन प्लांट सेल देर आर सम डिफरेंस ऑल्सो यू कैन सी इन प्लांट सेल द वैक्यूल इज वेरी बिग बट इन एनिमल सेल द वैक्यूल इज वेरी रेयर्स और वेरी स्मॉल आदर दे मे नॉट बी प्रजेंट इफ दे आर प्रजेंट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज बट इन प्लांट सेल द वैक्यूल इज वेरी लार्ज इन साइज एंड द सेकेंड थिंग प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल एंड द अदर डिफरेंस इज प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट बट दे इज नो क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो सिंथेसिस दैट्स वाई प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर बट इन एनिमल सेल दे इज नो क्लोरोप्लास्ट सो दे इज नो फोटो सिंथेसिस सो सो एनिमल सेल इज हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर फर्दर लेट्स स्टडी फर्स्ट एनिमल सेल द आउटर लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैन दीज आर गोल्जी ऑपरेटर्स स्मॉल सेल ऑर्गेनिज आर राइबोसोम्स द मेटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म Lysosomes are also present. Mitochondria are present. Nucleus and nucleolus are present. Centrioles are present, and microtubules are also present in animal cell. And the endoplasmic reticulum is of two types. One is endo rough endoplasmic reticulum, and the other is smooth endoplasmic reticulum. Both are present in the animal cell. Now let's see the plant cell. we will discuss the organelles of plant cell first the outer layer covering of plant cell is cell wall it is made up of cellulose then cell membrane or plasma membrane these are golgi apparatus chloroplast chloroplast is not present in animal cell but it is present in plant cell as it is responsible for photosynthesis vacuole membrane this is vacuole membrane and this is vacuole large central vacuole then mitochondrion this is cytoplasm this is also mitochondria a myeloplast it is a starch grain starch grain is known as a myeloplast rough endoplasmic reticulum nucleolus nucleus this is smooth endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum means there is no attached ribosomes but in rough endoplasmic reticulum ribosomes are attached on endoplasmic reticulum golgi vesicles and these are ribosomes this is also chloroplast now these are the cell organelles of a plant cell now let's discuss the question answer of this worksheet first question is draw neat diagram of plant and animal cell and label its important cell organelles hame plant and animal cell ko banana hai draw karna hai aur unko label karna hai Labeling should be done neat and clean. You can make plant cell or animal cell from here, and I am also showing you. You can pause the video and can draw. Let's see. This is animal cell, and this is plant cell. Question 
क्वेश्चन नंबर टू इज वट आर मेटाबोलिक प्रोसेस गिव वन एग्जाम्पल मेटाबोलिक प्रोसेस क्या होते हैं और एक एग्जाम्पल भी देना हमें इस क्वेश्चन में द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द सेल आर नोन एज मेटाबोलिक प्रोसेस एंड द एग्जाम्पल विल बी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी दिस कैन बी रिटर्न एज एन एग्जाम्पल एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाबोलिक प्रोसेस सो यू कैन राइट फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल्स एनी वन क्वेश्चन नंबर थ्री डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल सो लेट सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज सेल वोल इन एनिमल सेल सेल वोल इज एबसेंट बट इन प्लांट सेल सेल वोल इज प्रजेंट एंड द सेल वोल इज फॉर्म ऑफ सेलोलोज सेकेंड इज शेप एनिमल सेल जनरल शेप इज राउंड और इरेगुलर इन शेप बट इन प्लांट सेल शेप इज जनरली आई द स्क्र और रेक्टेंगल और इट्स जनरली अ फिक्स शेप वैक्यूल वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स मच स्मॉलर दैन प्लांट सेल्स आर प्रजेंट प्लांट सेल वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूम टेकिंग अप टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द सेल वॉल्यूम प्लांट सेल में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल प्रजेंट होता है लगभग नाइन्टी परसेंट जो सेल का वॉल्यूम होता है उसको ये कवर करता है दैन सेंट्रियोल्स प्रजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स सेंट्रियोल सभी एनिमल सेल्स में प्रजेंट होता है बट इन प्लांट्स ओनली प्रजेंट इन लोअर प्लांट फॉर्म्स बट प्लांट्स में जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ लोअर प्लांट फॉर्म्स जैसे क्लाइमेडोमोनास इट्स अ टाइप ऑफ एलगी इन्हीं में प्रेजेंट होता है फिर है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इज एबसेंट इट इज प्रजेंट इन प्लांट सेल प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट टू मेक देयर ऑन फूड एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल सेल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटोट्रॉपिक इन प्लांट सेल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्राइमरली ऑटोट्रॉपिक दिज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफ्रेंस इज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल यू कैन राइट फ्रॉम हेयर एंड द लास्ट क्वेश्चन इज Where is cytoplasm located? Cytoplasm कहाँ located होता है The answer of this question will be cytoplasm is located between the cytoplasm is located between nucleus and plasma membrane in a cell. So the answer of question number फोर is the cytoplasm is located between nucleus and plasma membrane in a cell. Further you can add after this. the definition of cytoplasm the fluid inside the cell that is covered by plasma membrane is called cytoplasm thanks for watching this video please like share and agar aap channel par naye ho to subscribe also and also press the bell icon thank you